جالكسي اس 9 والاس 9 بلس جوالات جديده من شركه سامسونج وفي قرار صعب لازم تتخذه اشتري هذه الجوالات ارقي لها افكر فيها ولا ما افكر الجواب كله في هذا الفيديو باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هوكو فصل السيف والجالكسي S9 S9 بلس الترقية من ال S8 وال S8 بلس يمكن القرار فيها نوعا ما يكون صعب ولكن القرار أسهل لما نتكلم على جوالات أخرى وهذا الشيء اللي يوضحه بالفيديو هذا بإذن واحد أحد مسألة أنك تشتري جوال استثمار جدا كبير هذا المبلغ اللي أنت بتستثمر فيه لازم ينحط بطريقة صح ولازم يكون في قيمة مضافة كبيرة هذا الشيء اللي بركز فيه في هذا الفيديو بخليكم تتخذوا القرار بطريقة سهلة وأيضا تعرفوا إيش أشياء القيمة المضافة اللي أقدر أحصل عليها إذا اشتريت الجوال اللي في بالي صوت ستيريو أيضا إمكانيات إضافية في الكاميرا مع تغيير مكان البصمة من أهم التغييرات في الاس 9 والاس 9 بلس الشاشة اللي هي الانفينيتي ديسبلاي تعطيك إمكانية الرؤية بشكل كامل على وجه الجوال يعني أكثر وجه الجوال بنسبة عالية يكون شاشة هذا الشيء بيفرق معك بشكل كبير في جوالك فأنت شوف جوالك الحالي إذا عندك هذه الميزة ممتاز، إذا ما عندك هذه الميزة إذا أنت بالفعل قاعد يفوتك شيء كثير، بتتعود على المحتوى بشكل كامل لما تشوفه بالانفينيتي ديسبلاي أو بالشاشة الكاملة هذه، والشاشة هذه دائما تعطيك ألوان أغنى وأيضا إمكانية الصوت الستيريو الجديدة مع الاس 9 حتخليك لما أنت تتفرج على المحتوى الصوت قاعد يجيك من الجهتين، وهذه اللقطة تخرج قاعد تشوف وجهي، قاعد تشوف وجهي، فلا يبغى لك الصوت يكون رايق قاعد يجي من الجهتين، هنا الشيء الكويس، ميزة الاتموس هي قيمة إضافية، إذا أنت تشوف مسلسلات، أفلام، أشياء كثير على الجوال، إذا نعم، الاتموس حيفرق معاك، إذا تشوف فيديوهات يوتيوب بدون استخدام السماعات على طول من الجوال، نعم بيفرق معاك، فهنا نقطة للتغيير، خلي عندك الحين نقطة ونكمل باقي الفيديو، السطوع هنا أيضا يفرق معاك من الاس 8 وكمان يفرق بشكل جذري عن الاس 7 والاس 6، السطوع لما تجي أنت تشغله تلاحظ انه كل ما زدت في المدى كل ما اعطاك سطوع اكثر، هنا بيفرق معانا بشكل عادي ولكن تحت الشمس بيكون الوضع اهم، فاذا انت ايضا تحت الشمس تحتاج سطوع عالي فعرف الاس 9 والنوت 8 بان سطوعهم عالي في الشاشه، فهنا ايضا سجل عندك نقطه اذا هذا الموضوع يهمك، الكاميرا بتفرق معاك اذا احد هذه الميزتين مهمة لك، أول شيء التصوير البطيء، مو كل الناس حتفرق معاه مسألة التصوير البطيء ولكن اللقطات اللي تقدر تنتجها من التصوير البطيء جدا رايقة. أبسط لكم التصوير البطيء بأنه 0.2 ثانية اللي هي جزء جدا بسيط يتحول إلى ست ثواني، فتوليعة الكبريت، انفجار البانون، تطفية الشموع تطلع لقطة جدا رايقة، هذا الشيء إذا يهمك حط عندك نقطة. ولكن الشيء اللي اهم واقرب لكثير من الناس مساله الابتشر التصوير وامكانيته افضل في الاضاءه الخافته الكاميرا اللي موجوده عندكم هنا في الاس 9 والاس 9 بلس تتغير الفتحه حقت العدسه حقتها تغير الفتحه هذه يخلي اضاءه اكثر يستوعبها نفس الكاميرا او تستوعبها نفس الكاميرا فهنا يصير عندك الخيار اذا انت قاعد تصور في اماكن اضاءتها اقل يعني مثلا تصور بالليل صور كثيره حتلاقي ان الاضاءه تصير اقرب واجمل لك في مساله التشبع الالوان فتطلع الصور حلو فهذه الميزه اذا ايضا مهمه لك حط عندك نقطه فهنا نقدر نقول هذه من ناحيه الكاميرا عن الاشياء الاخرى اللي موجوده لانه الكاميرا وصلت الى نضوج جدا جميل حتى لو تكلمنا على الكاميرا الاماميه في عندك انماط كثيره والانماط هذه تقدر تعدل وتضيف وتسوي عليها وهذا شيء كويس ولكن الفكره انت وش احتياجاتك في الكاميرا هل ميزتين اللي ذكرناهم هم في الاس 9 والاس 9 بلس انت حدد نقطه ولا نقطتين ولا الموضوع ما يهمك وننتقل كمان ونجمع نقاط عشان نشوف اختار ولا ما اختار ارقي ولا ما ارقي من ناحية الالوان فعندك اللون الاسود للاس 9 والاس 9 بلس وبعدين عندك الرمادي التيتانيوم برضو بعدها عندك اللون اللي هو الموف هذا اللي هو اللون سيجنتشر المميز لهذه السنة مع الاس 9 والاس 9 بلس واذا ما عجبتك هذه الالوان في عندك الأغطية المتنوعة الكثيرة اللي نزلت مع الاس 9 والاس 9 بلس المنصة هذه كلها هي سويتش سويتش انك انت بنفسك تعدل وتضبط على جوالك بالشكل اللي انت تبغاه بالكفر اللي انت بيه وايضا حتى لو ما تبغى بس جوالاتك تعدل عليها بكفرات يمديك تعدل على اجهزتك الايربودز تعدل على الكونسولز اي شيء تبغاه يمديك تطبع عليه اشوى اني طلعت من المحل بدون ما ينطبع علي قبل ما اخلص النقطه هذه لا تعطيها الا اذا بالفعل تفرق معك مساله البصمه البصمه موجوده في الاجهزه من الجهه اللي ورا سواء على اس 9 ولا على اس 9 بلس الجهه اللي ورا تقدر تتحكم في البصمه تفتح الجوال براحتك اذا مو عجبتك البصمه او ما تكفيك البصمه 
طالع في الجوال على طول ثنائيا هو بيفك امورك تمام ففكره البصمه اول تعودنا عليها في الجهه الاماميه الجهه اللي خلفيه صارت افضل عمليه اكثر ليش لانه الجهه الاماميه صارت مستغله من الشاشه بشكل اكبر حط عندك نقطه اذا انت تفرق معك البصمه وخلنا نكمل نقطة جدا مهمة سجلها عندك إذا يهمك مسألة الشرايح وتعددها وأيضا السعة التخزينية فلو تكلمنا على الشرايح هم اثنين ولكن السعة التخزينية عندك المايكرو اس دي إلى 400 جيجا بايت أو 64 128 و 256 جيجا بايت لا خيارات نفس الجهاز الحين نرجع لمسألة الشرايح الشرايح موجودة عندك ممتاز هذا الكفر الكاستم اللي ضبطنا لنا يعطيكم العافية فالشرايح اللي موجودة عندك هنا شريحتين واحدة حتكون 4G والثانية حتكون عندك 2G الشرايح هذه حتشتغل على مبدأ السيماي اكتف فواحدة تعطيك نت واتصالات وكل حاجة كاملة والثانية اتصالاتك تستقبلها معها بشكل جدا كويس فالميزة هذه سجلها عندك إذا أنت تهمك مسألة الشرايح والسعة التخزينية ملفاتك قاعدة تمتلي عندك أو جوالك الحالي قاعد يمتلي عندك وما أنت قادر تضبط حلول كفاية يمكن سعة تخزينية أكبر هو حل مناسب لك سجلت النقاط حنرجع ترى ترتيب النقاط وكم نقطه انت تبغى بس خلينا لاخر مساله الحين نتكلم عليها اخر نقطه المنظومه المتكامله لما نتكلم على اشياء اكثر تستفيد منها مو بس الجوال خلنا نوريكم كيف يعني يكون عندك اكسسوارات واشياء حتستفيد منها مو كفرات وبس لا نتكلم على نظاره في ار نظاره تحط جوالك فيها تلاقي انك تعيش في عالم مختلف قاعده الدكس سواء الجزء الاول او النوع الاول او الجزء الثاني النوع الثاني اللي برضه جوالك تحوله لا شبه كمبيوتر مكتبي الساعات الرياضيه الكاميرات 360 برضه عندكم السماعات الرياضيه هذه كلها منظومة متكاملة يمكن هذه تكون نقطة مناسبة لك لأنه أنت حتستفيد من العالم هذا المتكامل وجوالك يخدمك سنة سنتين وثلاثة ليش؟ لأنه الاس 9 مع المزايا الكاملة حيعطيك إمكانيات عالم أكبر من فقط فقط جوال قاعد تستانس فيه وتشوف المحتوى هذه النقطة مهمة فقط لبعض الناس الحين نجي للنتيجة النهائية وتجميع النقاط هذا وش نستفيد منه وكيف أعرف إذا أرقي ولا لا النقاط اللي انتم جمعتوها خلال هذا الفيديو اذا عندكم اربع نقاط وفوق اعرفوا انه القابليه ترقيه الجهاز ممتازه وخيار جيد جدا بالنسبه لكم، اما لو ما طلعت عندكم النقاط الكافيه يمكن مو شيء كويس ابدا انك تشتري جهاز جديد، فاعرف ان استثمارك في جوال زي ذا لازم تحافظ عليه، تكلمنا كثير عن مساله غلاف وراء وغلاف لحمايه الشاشه، ايضا نتكلم على الضمان من الاضرار، انه في اشياء كثيره يمكن تصير على جوالك، انه يطيح، انه يصير في مشاكل اشوف مسكته، انه يصير في مثلا كسر في الشاشه، انه تضمن الجوال الى ثلاث سنوات مع الوكيل اللي انت تبغى تشتري منه، في اكسيوم هنا عندهم اشياء كثيره قاعدين يعرضوها خلال تشوف الشاشات، فانت يبغى لك تعرف ان استثمارك حطيته بشكل صحيح مع الجهاز الصحيح إذا لقيت النقاط كافية بالنسبة لك لاتخاذ القرار الحمد لله على بركة الله والله يبارك لك يا رب العالمين نتكلم على مبلغ حلو بتحطه وأيضا مزايا أنت بتستفيد منها لأن المنظومة مو بس جوال منظومة متكاملة وأشياء جدا كثيرة بتستفيد منها سبحانك اللهم وحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته